स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन कह रहे द पार्टिकल मूव अलॉन्ग द कर ये कर वे इसका ग्राफ बना सकते हो आप देखो अब बच्चे बोलेंगे ग्राफ भी बनवा रहे हैं नहीं यार परेशान ना हो <laughs> ग्राफ का मतलब मेरा ये एक्स की वैल्यू डालते हुए वाई आती जाएगी ठीक है क्लास नाइन में हम ग्राफ पेपर लेते थे ना एक्स डालते थे वाई आता जाता फिर हम एक्स को मा वाई को प्लॉट करते थे हमें डिफरेंट कॉर्डिनेट्स मिलते थे उसको हम प्लॉट करते थे तो सपोज हमने इसको प्लॉट किया बस विजुलाइजेशन के लिए और ग्राफ ऐसा आ गया ठीक है ग्राफ ऐसा आ गया अब मैं इसलिए पहचान गया ऐसा आ गया क्योंकि ये क्यूबिक पॉलोमेल टाइप का ग्राफ है और उसका ग्राफ ऐसे ही आता है तो आपको असली ग्राफ नहीं बनाना आप नकली ग्राफ बना लो यार कोई दिक्कत नहीं आपको वहाँ एग्जाम में बनाना थोड़ी ना मैं विजुलाइजेशन कराने के लिए आपको ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ क्या कह रहा है कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व और ये कर्व की इक्वेशन है क्या सिक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस टू ये कर्व की इक्वेशन है इसी इक्वेशन की हेल्प से हम इसकी प्लॉटिंग करी होगी एक्स की वैल्यू डालते गए अब तो आया आता गया फिर हमने उसको ग्राफ पेपर में प्लॉट किया तो सपोज हमारा कर्व ऐसा आया और इस कर्व के ही अलॉन्ग एक पार्टिकल चलता है सपोज कोई चीटी है ठीक है कोई चीटी है एंड कोई और वो ऐसे करके चलती है या कोई भी पार्टिकल ये देखो ऐसे चल रहा है चलो अब यहाँ अब ये ऐसे चल रहा है ठीक तो जब ये ऐसे चल रहा है कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व कह रहा है कि और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए फाइंड द पॉइंट नहीं बोला पॉइंट बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व कर्व पे वो वाले पॉइंट निकालिए जब क्या हो रहा हो एट विच वाई कॉर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कॉर्डिनेट ठीक तो मान लो कि कोई देखो पॉइंट बोला है ना कि एक से ज्यादा ऐसे पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं दो हो सकते हैं तीन हो सकते हैं वो तो हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा तो अभी के लिए बहरहाल मान लो दो पॉइंट है ऐसे ठीक है मान लो दो पॉइंट है ऐसे जहां पर क्या हो रहा है जहां पर यह हो रहा है क्या हो रहा है कि एट विच एक ये वाला पॉइंट है सपोज x1 वन कॉमा वाई और एक ये वाला पॉइंट है x2 टू कॉमा वाई यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट बच्चों ये क्या चीज है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट सुनो एक बात बताओ भैया अगर मान लो हमारे पास यहाँ ग्राफ पेपर होता अब सोचो यहाँ पार्टिकल अभी यहाँ से जब यहाँ आ जाता तो इसका एक्स भी चेंज होता और वाई भी चेंज होता किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है सुनो वाई एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है हाँ हो रहा है लेकिन आप अगर ध्यान दें तो समय भी तो गुजरता चला रहा है जब कोई बॉडी मोशन करती है कोई पार्टिकल मोशन करता है ठीक है तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ज़्यादातर हम किसके रिस्पेक्ट में उसका चेंज देखते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में कि टाइम गुजरता जा रहा है तो एक्स कॉर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में किस हिसाब से चेंज हो रहा है और वाई कॉर्डिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में किस हिसाब से चेंज हो रहा है तो यहाँ पर आपको बच्चों टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है समय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी फिर भी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि जब ये पार्टिकल चल रहा होगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका वाई कॉर्डिनेट भी चेंज हो रहा होगा और एक्स कॉर्डिनेट भी चेंज हो रहा होगा क्योंकि अगर पार्टिकल मान लीजिए यहाँ है ठीक है तो इसका एक्स इतना होगा ठीक है और वाई कितना होगा इतना होगा अब पार्टिकल अगर चलते चलते यहाँ आ गया तो अब एक्स इतना हो गया और वाई कितना हो गया वाई इसका इतना हो गया ये वाई वाई डैश है और ये एक्स एक्स डैश है ठीक है अब वाई कितना हो गया है वाई इतना हो गया बात समझ नहीं तो समय के हिसाब से आपका वाई कॉर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और एक्स कॉर्डिनेट भी चेंज हो रहा है इसका मतलब ये जो बात करी इन्होंने कि वाई कॉर्डिनेट इस चेंजिंग इसका मतलब ये कहना चाहते हैं क्या डी वाई वाई डी यही क्या है वाई कॉर्डिनेट इस चेंजिंग और डी एक्स वाई डी क्या है एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने के रेट को कौन दिखाएगा डी एक्स बाई डी टी और वाई कोऑर्डिनेट के वाई कोऑर्डिनेट के चेंज होने के रेट को कौन दिखाएगा डी वाई बाई डी बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम्स तो वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट मतलब जिस रेट से एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था उसके एट टाइम्स फास्ट y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था तो एक ही बहुत बेहतरीन आपको रिलेशन मिला है dy वाई बाई डी और dx एक्स बाई डी में बात समझ नहीं जहाँ पर dx एक्स बाई डी किसको दिखा रहा है dx एक्स बाई डी दिखा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम और dy वाई बाई डी किसको दिखा रहा है dy वाई बाई डी शो कर रहा है रेट ऑफ Change of y coordinate, rate of change of y coordinate with respect to time. With respect to what? With respect to time. तो ये आपको feel करना था इस question में बाकी तो बातें इसमें बनी जाएंगी हाँ तो ध्यान से सुनिए कह रहा है कि वो वाले सभी point बता दो जब x coordinate का जो rate of change है वह y coordinate के rate of change के एट times है 
शायद यहां और यहां ऐसा होता हूं मान लो कि दो पॉइंट ये ऐसे हैं यानी कि आपको एक ये वाला पॉइंट निकालना है और एक ये वाला पॉइंट निकालना है ठीक है चलो अब कर्व की इक्वेशन क्या दी हुई है ध्यान से चेक करिए इक्वेशन ऑफ द कर्व कर्व की इक्वेशन जो है वो कितनी है सिक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस टू ओके ना अब आपको यहाँ से हिंट तो मिल ही गया है डीवाई बाई डी दिख रहा है डेस बाई डी दिख रहा है तो इस इक्वेशन वन को हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे बहुत सही ठीक है तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी बोथ साइड बोथ साइड तो इसको हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा बताओ डी बाई डी टी ऑफ सिक्स वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस टू आइए इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट तो ये हो जाएगा आपके पास हाँ भाई ध्यान दें यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या यहाँ से हो जाएगा आपके पास सिक्स तो बाहर आ जाएगा ठीक है और वाई का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डी वाई वाई डी टी इज इक्वल्स टू हाँ भाई एक्स क्यूब का बताओ क्या होगा एक्स क्यूब का क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर और साथ में क्या होगा इन टू एक्स का करोगे टी के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स वाई डी टी और प्लस टू का करोगे टी के रिस्पेक्ट में तो जीरो आ जाएगा उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है चलो बहुत बढ़िया अब अब बच्चों ध्यान से चेक करिए दिस इज इक्वेशन नंबर वन जो हमने रिलेशन निकाला था किसमें डी वाई बाई डी टी डी में तो क्वेश्चन नंबर वन से डी वाई बाई डी की जगह आप एट इंटू डी एक्स बाई डी रख सकते हो ठीक है तो इसमें सपोज ये आपकी है इक्वेशन नंबर इसको टू मान लो यार ठीक है ये वन टू और डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आ गया इसको आप थ्री एज्यूम कर लो और इस इक्वेशन नंबर थ्री में आप डी वाई बाई की वैल्यू रखो तो डी वाई बाई की जगह आप एट टाइम्स डी एक्स रख सकते हो तो क्या आ जाएगा सिक्स इंटू हाँ भाई डी वाई बाई की जगह एट टाइम्स डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स बाय डी टी अब सुनो सुनो बच्चों ये बात बताऊँ ये डी एक्स बाई डी और इधर भी डी एक्स बाई डी अगर हम बहुत साइड डी एक्स बाई डी से डिवाइड लगा दें ठीक है डी एक्स बाई डी से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और डी एक्स बाई डी से हमने राइट में डिवाइड लगाया ठीक है डिवाइडिंग बाई डी एक्स बाई डी ऑन बोथ साइड तो ये डी एक्स बाई डी इससे गया और ये डीएक्स वाई डी टी इससे गया बच्चे बोलेंगे कैसे काट दिया डीएक्स वाई डी टी भैया सुनो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स है तो यहाँ एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं है ना तो इस टाइम जितना भी एक्स रहा होगा हमें नहीं पता यार एक्स की वैल्यू क्या है लेकिन जितना भी एक्स रहा होगा इस टाइम जो भी समय रहा होगा उस टाइम और जो भी एक्स की वैल्यू नहीं पता तो जो भी एक्स रहा होगा उस टाइम जो भी टाइम रहा होगा उस टाइम तो उस पर्टिकुलर टाइम पर उस पर्टिकुलर एक्स पे डी एक्स तो भैया सेम ही है ना ये वाला वाला तो कटेगा तो है जब दो क्वांटिटी आमने सामने सेम रहती है जैसे टू एम इंटू एम इज इक्वल टू थ्री इंटू एम तो एम से एम कट नहीं जाता है तो उसी तरीके से डीएक्स बाई डी एक्स बाई आपका कट जाएगा फिर से गौर करो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें एक्स नहीं पता और पता नहीं क्या होगा इस टाइम एक्स उस टाइम हमें ना समय पता है ना हमें एक्स पता है लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर उस पर्टिकुलर एक्स पे जो डी एक्स होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स होगा वो सेम होगा तो इसलिए डी एक्स बाई डी टी कट जाएगा सेम क्वांटिटी एक तरीके की क्वांटिटी तो होती है डी एक्स बाई डी टी क्योंकि आपने फाइंड किया ना डी एक्स बाई डी टी जब आप निकालते हो तो कुछ तो आता है ना क्वांटिटी होती है तो किसी पर्टिकुलर एक्स और किसी पर्टिकुलर टाइम पे बराबर होंगे इसलिए हमने काट दिया तो यह आ गया आपके पास कितना आम, आपके पास आ गया यहाँ से एक इक्वेशन थ्री इंटू एट इज इक्वल्स टू थ्री इंटू एट इज इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर ओके नाउ डिवाइडिंग बाई थ्री बोथ साइड थ्री से लेफ्ट में थ्री से राइट में थ्री से थ्री गया थ्री वन द्री थ्री टू दर टू एट द सिक्सटीन द एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिक्सटीन अब एक्स की दो वैल्यूज आपको लेनी है प्लस माइनस प्लस माइनस फोर भाई आप सिक्सटीन का स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस फोर ही तो आएगा ठीक है क्यों क्योंकि प्लस का फोर का स्क्वायर भी सिक्सटीन होता है माइनस फोर का स्क्वायर भी सिक्सटीन होता है बात समझ में सुनो एक्स की दो वैल्यू इसलिए निकालनी है एक्स यहाँ पर लेंथ नहीं है भैया एक्स क्या है एप्सा है और वाई क्या है ऑर्डिनेट है ठीक है और दोनों मिला क्या बनाएंगे कॉर्डिनेट तो जब एक्स की दो वैल्यूज आएंगी तभी तो y की दो वैल्यूज आएंगी तभी तो आपको दो पॉइंट मिलेगा ठीक है तो x के दो वैल्यूज आ गए हैं तो अब हम यहां पे दो केस बना लेते हैं तो when when x is equals to four cent, uh, four unit, जब x कितना है फोर है तो y कितना हो जाएगा यहां से फर्स्ट इक्वेशन से सिक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू फोर रखो फोर फोर जा सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर वाई का क्यूब है फोर का क्यूब कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर और प्लस टू तो यहां से सिक्स वाई इज इक्वल्स टू सिक्सटी फोर प्लस टू सिक्सटी सिक्स और सिक्स से डिवाइड लगा दो तो वाई आ जाएगा आपका तो वाई इज इक्वल्स टू सिक्सटी सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स कितना आ जाएगा इलेवन ठीक है यानी कि वेन वे
ठीक फोर कॉमा इलेवन तो ये पॉइंट फोर कॉमा इलेवन है एक तो पॉइंट ऐसा फोर कॉमा इलेवन है जहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई होती होगी मतलब वाई कॉर्डिनेट का जो रेट ऑफ चेंज है वो एट टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कॉर्डिनेट और दूसरा पॉइंट कैसे मिलेगा जब आप एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फोर लोगे तो अगर आप एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फोर लोगे बच्चों तो सिक्स वाई इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर टू से ही हम सॉल्व कर रहे हैं सिक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब यानी कि माइनस फोर का क्यूब क्या होगा माइनस सिक्सटी फोर और प्लस टू माइनस सिक्सटी फोर प्लस टू कितना होगा माइनस सिक्सटी टू हो जाएगा ठीक है और यहाँ से वाई इज इक्वल्स टू निकालोगे अगर आप तो माइनस सिक्सटी टू अपॉन सिक्स डिवाइड करते हैं टू थ्री जा और टू थ्री टू थ्री जा टू वन जा तो यह आ जाएगा माइनस थर्टी वन अपॉन थ्री ठीक है तो लेट मी चेक द आंसर यस बिल्कुल सही आंसर है हमारा तो जो दूसरा कॉर्डिनेट है वो आ गया आपके पास यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये आ गया आपके पास कितना माइनस फोर कॉमा माइनस फोर कॉमा माइनस थर्टी वन अपॉन थ्री ठीक है तो अब ये कोई असली ग्राफ नहीं इस पर भरोसा मत करिएगा नहीं तो बच्चे बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने नेगेटिव भी दिखा दिया ठीक है तो माइनस फोर कॉमा माइनस थर्टी वन अपॉन थ्री ठीक है तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर दो पॉइंट्स एक तो क्या है फोर कॉमा इलेवन एंड माइनस फोर कॉमा माइनस थर्टी वन अपॉन थ्री तो हम एग्जाम में कैसे फाइनल आंसर देंगे कि द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर फोर कॉमा इलेवन एंड माइनस फोर कॉमा माइनस थर्टी वन अपॉन थ्री वेयर वेयर अब आप यहां से क्वेश्चन से छाप दीजिएगा सारा वेयर वाई कॉर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कॉर्डिनेट तो ये वो अब आप फील कर लो ना कि भाई जब ये पार्टिकल चल रहा होगा तो ये और ये वाला ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इसका जो y कॉर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज है वो x कॉर्डिनेट के रेट ऑफ चेंज का एट टाइम्स है बाकी यहाँ बाकी इस पूरे कर्फ पर जब वो पार्टिकल चलता रहेगा ना तो इन दोनों पॉइंट को छोड़ के कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा आपने सॉल्व तो किया ठीक है उन्होंने बोला तो पॉइंट्स निकालो तो हमने निकाले पॉइंट तो दो ही सेट तो मिला हमको तो इन दोनों पॉइंट्स के सेट्स को छोड़कर और कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इस कंडीशन को क्या करता हो सेटिस्फाई करता हो ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में